uh, after finishing work, power and energy. Let us uh, continue our physics, let us continue our mechanics with the next chapter that is center of mass. From today onward, we will start center of mass. Okay, what this chapter is all about. First of all, throughout uh, this time, हमने अभी तक जो भी कुछ physics पढ़ा है, in all those concepts, we had always assumed any body, any particle to be a point mass. हमने हमेशा, हमने Newton's laws पढ़े, हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हम कहते थे इफ दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स इन दैट केस दिस बॉडी वुड बी एक्सीलरेटेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन हम कहते थे जिस डायरेक्शन में फोर्स है एग्जैक्टली exactly उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा नाउ वाइल राइटिंग दिस एक्सप्रेशन एग्जैक्टली अवर एजम्पन इज दैट दिस बॉडी इज अ पॉइंट मास इट्स मास इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ पॉइंट अब जरा सोचिए कि क्या वाकई में हम आ, हर एक बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं देखिए मैं इसी समय आ, एक बॉडी दिखाता हूं लेट अस से दिस इज अ बॉडी दिस इज अ बॉडी अपार्ट एंड इट्स लाइंग ओवर दिस हॉरिजॉन्टल साफ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर यह बॉडी रखी अब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं मैं अलग अलग तरीके से फोर्स लगाऊंगा अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा फोर्स का डायरेक्शन हर केस में सेम होएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होएगा, और इस बॉडी के मूवमेंट को अब आप देखिए मैं एक केस में फोर्स लगा रहा हूं एग्जैक्टली exactly इस बॉडी के मिड में बीच में फोर्स लगा रहा हूं और यह बॉडी मूव करने लगी ऑब्जर्व अनदर सिचुएशन मैं इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हूं और अब आप इस फोर्स के इफेक्ट को सोचिए अभी तक हमने कहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑन इट्स डायरेक्शन मगर अब आप देखिए मैं सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में और सेम डायरेक्शन में मगर इस बार जो फोर्स लगा रहा हूं वो बीच में लगाने के बजाय मैं इस एंड पर लगा रहा हूं ऑन दिस एंड ऑफ द बॉडी इफ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस एंड ऑफ द बॉडी नाउ ऑब्जर्व द मोशन मैं यदि इसी बॉडी के दूसरे एंड पर फोर्स लगाता हूं नाउ ऑब्जर्व द मोशन हम कहते हैं मैं इस पर इसी समय एक थ्रस्ट लगाता हूं थ्रस्ट मीन्स मैं इस तरह से इसको हिट करता हूं इफ आई हिट इट इन द मिडल द बॉडी गोज लाइक दिस ये बॉडी इस तरह से गई और इसी बॉडी को वंस अगेन आई हिट द सेम बॉडी मगर मैं पॉइंट ऑफ हिटिंग चेंज कर देता हूं मैं सेम थ्रस्ट लगाऊंगा मतलब सेम फोर्स लगाऊंगा सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड मगर इस एंड पर पहले मैंने बीच में लगाया था इस बार इस एंड पर लगा रहा हूं नाउ ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी पहले केस में पहली सिचुएशन में यह बॉडी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह से फ्लाई ऑफ करी थी और दूसरे केस में यह बॉडी फ्लाई ऑफ करते हुए इस तरह से रोटेट होते हुए गिरी वॉट आई मीन टू से इफेक्ट ऑफ फोर्स Not only depends on the magnitude of force, 
and the direction of force. But it also depends on the shape, size and the geometry of the body. It also depends on the mass distribution on the body. Kisi bhi body par yadi hum force lagate hain, to us force ka effect kya hoga? ये इस बात पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि वो बॉडी का शेप क्या है साइज क्या है ज्योमेट्री क्या है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस फोर्स को किस पॉइंट पर लगाया जा रहा है सेम मास इस बॉडी का मास एम मैं इसी मास एम को इस तरह से ले लेता और इस फोर्स को बीच में लगा था या फिर इसी मास एम पर सेम फोर्स यदि मैं इस एंड पर लगाऊंगा बिलीव मी द इफेक्ट ऑफ फोर्स वुड नॉट रिमेन सेम इट वॉट इट वुड नॉट रिमेन आइडेंटिकल इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स और इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा क्योंकि बॉडी का शेप चेंज हो चुका है इन दोनों केस में बॉडी पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो चुका है हम कहते हैं सिर्फ यह एक्सप्रेशन लिख देना यह एक्सप्रेशन सिर्फ तभी होल्ड करता है जब हमने बॉडी को एक पॉइंट मास मान लिया हो और उस पॉइंट मास पर वह फोर्स लगाया जा रहा इस चैप्टर में हम इसी बात को अकाउंट करेंगे वी विल स्टडी इसके बाद आगे की जो भी कुछ फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उस फिजिक्स में हम फोर्स फोर्स के इफेक्ट को समझेंगे मगर अब हम किसी भी बॉडी को पॉइंट मास नहीं मानेंगे उसके एग्जैक्ट शेप को देखेंगे उसके एग्जैक्ट साइज को देखेंगे उसकी जोमेट्री को देखेंगे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर उस फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे वहां पर अभी तक हम फोर्स की वजह से सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे थे इसके बाद हम फोर्स की वजह से होने वाला रोटेशनल मोशन भी देखेंगे और उस रोटेशनल मोशन को भी हम स्टडी करेंगे उसको एनालाइज करेंगे इसी सीरीज में सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें समझना है दर इज अ कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब देखिए सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच कंप्लीट मास कुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट केस द बिहेवियर ऑफ दैट पॉइंट मास वुड बी सिमिलर एज दैट ऑफ द कंप्लीट मास सिस्टम कोई सा भी मास सिस्टम है जैसे कि यह चौक यह चौक एक मास है यह बोर्ड भी एक मास है किसी भी तरह की बॉडी हो उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है एंड सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच इफ कंप्लीट मास वी आर कॉन्सेंट्रेटेड in that case the behavior of that point mass would be identical to the behavior of complete mass system that is termed as center of mass ab this center of mass ko kaise express karna isko kaise conceptualize karna isko kaise determine karna यही सारी बातें अब हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे देखिए हियर वी इंट्रोड्यूस अ टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ मास वी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ mass moment of mass is always defined with respect to a particular reference 
exists. It's always defined, it's always conceptualized about a reference excess. It's always defined or conceptualized, defined or conceptualized about Reference access. A reference access ke about hum moment of mass defined karte hain. Let us say this is a reference access. Yaha koi reference access. And this is a point mass M at this point. The distance of this point mass M from the reference axis is D. D is the distance of this point mass from the reference axis. Hum kyaate hai moment of mass moment of mass is perpendicular distance into the magnitude of mass perpendicular distance into mass this is moment of this point mass about this reference axis this point mass ka moment is reference axis ke about it's always defined in this manner it's mass into perpendicular distance this is the new concept a uh, new definition that we introduced in this chapter in order to conceptualize in order to define center of mass dekhiye center of mass hum kaise define we have got a mass system. Hamare paas koi mass system hoga. What do I mean by mass system? Mein bata that mass system will have some moment about the reference axis. Hum ek reference axis define kar dete. Us reference axis ke about hum pure ke pure mass system ka moment determine kar sakte. Now, we used to say, if the complete mass we are concentrated at a point, pure ke pure mass ko edhi hum ek point par concentrate kar de. Or us point mass ka moment usi reference axis ke about determine kare. Ab, yadi point mass ka moment reference axis ke about same a jai, in that case, that point would be termed as a center of mass. Us pure mass system ka center of mass ke alaega. Mein do baara sam jata hoon. Suppose, this is a mass system. Yaha koi mass system. Kisi bhi tarah ka mass ho sakta hai. Kud bhi shape, size, kud bhi geometry ho. Or mujhe iska center of mass samajna hai. Ab iska center of mass samajne ke liye mein kya karunga? सबसे पहले मैं एक रेफरेंस एक्सेस ले लूंगा मैंने यह रेफरेंस एक्सेस ले ली दिस इज माय रेफरेंस एक्सेस नाउ व्हाट आई डू इज आई डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दिस कंप्लीट मास सिस्टम अबाउट दिस रेफरेंस एक्सेस मैं इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट इस रेफरेंस एक्सेस के अबाउट डिटरमाइन कर लेता हूं मोमेंट ऑफ mass system about a reference axis hum is reference axis ke about is mass system ka moment determine karke rakh lete ab hum kya kehte hain ki is pure mass system ko 
कॉन्सेंट्रेट कर दो इसको कन्वर्ज कर दो और इसको एक पॉइंट पर लाकर रख दो पूरे के पूरे मास सिस्टम को वॉट एवर इज द मास इसका मास यदि कैपिटल एम है तो हम इस पूरे मास को कन्वर्ज करवाएंगे इसको कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे और पूरे मास सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करवाकर हमने उसे इस पॉइंट पर रख दिया मास उसका कैपिटल एम ही रहेगा इस पूरे मास सिस्टम का हमने मास को कॉन्सेंट्रेट करवाया कन्वर्ज करवाया और उसे हमने इस पॉइंट पर रख दिया नाउ दिस इज अ पॉइंट मास हैविंग इट्स मास इज सेम एज द मास ऑफ कंप्लीट मास सिस्टम क्योंकि हमने उस पूरे के पूरे मास को कन्वर्ट कराया कॉन्सेंट्रेट कराया मास को कहीं बाहर नहीं जाने दिया बाहर से कोई मास आने नहीं दिया जितना मास था उतना का उपेरा बस वो पूरा सिमट के एक पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट पर इसको लिया अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सेस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सेस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं और यदि वह मोमेंट सेम आ गया तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा यदि वह मोमेंट सेम आ गया इन दैट केस यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा वी यूज टू से मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ सेम पॉइंट मास placed at center of mass ya fir yah kahe if moment of point mass is same in that case that point would be termed as center of mass this is the most basic definition and the concept that we will frequently discuss in order to determine center of mass in order to conceptualize center of mass hum alag alag tarah ke mass system dekhenge aur alag alag tarah ke mass system ke liye hum center of mass ko determine karenge center of mass ko determine karne ka tarika samjhenge aur har baar hum yahi ka apply karenge ab dekhiye sabse pehle kitne tarah ke mass system ho sakte hain jo hum is chapter mein sikhenge broadly depending on the mass distribution we either have a discrete mass system or a continuous mass system mass system either it may be discrete or it may be continuous now what do you mean by discrete mass system discrete mass system means yadi kuch kuch point par kuch masses rakhe hue ho to use hum discrete mass system kehte hain is tarah se kuch jagah par kuch kuch masses rakhe hue to wah discrete mass system kya hai let me tell you the example of discrete mass system our solar system our solar system is an example of discrete mass system iske center par sun hai center par ek mass rakha hua hai fir thodi dur nikal jaye to humko mercury milta hai wo ek jagah par chhota sa mass rakha hua hai fir thoda aur dur nikal jaye to hame venus milta hai wah ek chhota mass rakha hua hai fir thoda aur dur nikal jaye to hame earth milti hai fir mass milta hai एंड देन जुपिटर एंड इस तरह से कुछ अलग अलग जगह पर कुछ कुछ मासस रखे हुए मिलते हैं सोलार सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम अनदर इज कंटिन्यूस मास सिस्टम कंटिन्यूस मास सिस्टम लाइक दिस चौक ये चौक है ये कंटिन्यूस मास सिस्टम है 
इधर से इधर तक मास कंटिन्यूसली फैला हुआ अ प्लेन पेपर इज अ कंटिन्यूस मास सिस्टम एक प्लेन पर जो पेपर है यदि हम उसकी बात करें तो वो प्लेन पर वह मास कंटिन्यूसली फैला हुआ है दर इज अ कंटिन्यूस मास सिस्टम कंटिन्यूस मास सिस्टम मे बी लाइक अ चौक और अ पेपर और एनी ब्लॉक दे आर कंटिन्यूस मास सिस्टम नाउ हम मास सिस्टम को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं वी वी मे हैव थ्री टाइप ऑफ मास सिस्टम आई द वी मे हैव अ लीनियर और वन डायमेंशनल मास सिस्टम वन डायमेंशनल और लीनियर मास सिस्टम व्हाट डू मीन बाय वन डायमेंशनल और लीनियर मास सिस्टम इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन If mass is spreaded over a line, पूरा का पूरा मास यदि एक लाइन में फैला हुआ हो तो वह लीनियर मास सिस्टम कहलाएगा या फिर वन डायमेंशनल मास सिस्टम कहलाएगा जैसे कि यह चौक टू डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम टू डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम यदि मास एक प्लेन में फैला हुआ हो जैसे प्लेन पेपर जैसे आपकी कॉपी दैट इज अ टू डायमेंशनल मास सिस्टम और अ प्लेनर मास सिस्टम एंड थ्री डायमेंशनल और स्पेशल मास सिस्टम थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम और स्पेशल मास सिस्टम जैसे कि यह ब्लॉक इस तरह का कोई रिमोट कंट्रोल सच टाइप ऑफ ब्लॉक थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम पूरे एक्स वाई जेड एक्सेस पे तीनों ही एक्सेस पे मास फैला हुआ है सच अ मास सिस्टम वुड बी कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम नॉट डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न इन विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड वी मे कैटेगराइज मास सिस्टम इन टू थ्री कैटेगरी आइजर वन डी मास सिस्टम टू डी मास सिस्टम और थ्री डी मास In this manner, we may have six types of mass system. इस तरह से हमारे पास छह तरह के mass system हो सकते हैं Either linear discrete mass system or linear continuous mass system. Linear discrete mass system or linear continuous mass system or we may have planar discrete mass system planar discrete mass system or we may have a planar continuous mass system we may have three dimensional discrete mass system 3d discrete mass system or we may have 3d continuous mass system in this manner we may have six types of mass system hame har tarah ke mass system ka center of mass डिटरमाइन करने का तरीका सीखना है समझना मैं एक एक करके सभी तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका समझाऊंगा लेट मी स्टार्ट द कंसेप्ट विथ लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम मैं सबसे पहले लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम दिखाता हूं और इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन तरीका बताता हूं और उसके लिए एक जनरलाइज 
एक्सप्रेशन को लिखवाता बड़े ध्यान से समझना द कंसेप्ट वुड रिमेन सेम वी यूज टू से दिस इज एक्स एक्सेस एंड ऑन दिस एक्स एक्सेस वी हैव गॉट दिस मास एम वन एट एक्स वन कॉमा जीरो दिस मास एम टू एट एक्स टू कॉमा जीरो दिस मास एम थ्री एट एक्स थ्री कॉमा जीरो एंड सो ऑन मास एम एन एट एक्स एन कॉमा जीरो दिस इज अ मास सिस्टम नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड कॉल इट अ लीनियर मास सिस्टम वाई आई शुड कॉल इट अ लीनियर मास सिस्टम बिकॉज ऑल द मासस ऑल द पार्टिकल आर केप्ट ओवर अ लाइन एक ही लाइन में सारे मासस रखे हुए मास एम वन मास एम टू मास एम थ्री मास एम फोर मास एम फाइव अप टू मास एम एन एन पार्टिकल से यहां पर और वो सारे के सारे पार्टिकल मैंने एक ही लाइन में एक ही एक्सेस में एक्स एक्सेस में इंडिकेट करे हैं दैट साइड से लीनियर मास सिस्टम इट्स ऑल्सो अ डिस्क्रीट मास सिस्टम वाई डिस्क्रीट बिकॉज हर जगह पर एक्स एक्सेस पर हर जगह पर मासस नहीं है हर जगह पर पार्टिकल नहीं है एक्स एक्सेस में इस जगह पर एक्स वन पर मास है एम वन एक्स टू पर मास है एम टू एक्स थ्री पर मास है एम थ्री एक्स एन पर मास है एम एन इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पर मास नहीं सच ए टाइप ऑफ मास सिस्टम वी कॉल इट अ लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम ना I wish to determine center of mass of this system. मैं इस पूरे mass system का center of mass determine करना चाहता हूं उसके लिए एक generalized expression लिखना चाहता हूं मैं दोबारा बता दू center of mass क्या है Center of mass एक ऐसा point है जिस पॉइंट पर इन सारे सारे मासस को कॉन्सेंट्रेट करा जा सकता है कन्वर्ज कराया जा सकता है तो उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पूरे मास सिस्टम का है सेंटर ऑफ मास की और क्या प्रॉपर्टीज होती है हम आगे जाके डिस्कस निश्चित करेंगे अभी तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने का तरीका सीखते हैं हम कहते हैं लेट्स चूज अ रेफरेंस एक्सेस अब रेफरेंस एक्सेस चूज करने का क्या तरीका होगा अवर रेफरेंस एक्सेस मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मास डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा रेफरेंस एक्सेस को इस तरह से चूज करें कि वह रेफरेंस एक्सेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर हो राइट नाउ द कंप्लीट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एक्स एक्सेस हमें रेफरेंस एक्सेस एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर चूज करना चाहिए या तो हम रेफरेंस एक्सेस को वाई एक्सेस ले लें या फिर हम रेफरेंस एक्सेस को जेड एक्सेस ले लें लेटर से अवर रेफरेंस एक्सेस इज वाई एक्सेस लेट्स टेक रेफरेंस एस वाई एक्सेस वाई एक्सेस को हम रेफरेंस एक्सेस ले लेते हैं दिस इज द वाई एक्सेस नाउ द कंसेप्ट वी नीड टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दिस मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सेस मास सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालेंगे सबसे पहले वॉट इज मोमेंट ऑफ पॉइंट मास एम वन अबाउट वाई एक्सेस मोमेंट ऑफ पॉइंट मास एम वन अबाउट वाई एक्सेस इट्स मास इज एम वन इन वॉट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस इज एक्स वन सो मोमेंट ऑफ मास एम वन अबाउट वाई एक्सेस इज 
एम वन एक्स वन मास इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज मोमेंट ऑफ मास एम वन अबाउट वाई एक्स नाउ वॉट इज मोमेंट ऑफ मास एम टू पॉइंट मास एम टू अबाउट वाई एक्सिस मास एम टू का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट होगा एम टू एक्स टू वॉट इज मोमेंट ऑफ मास एम थ्री अबाउट वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ मास एम थ्री अबाउट वाई एक्सिस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल का हर एक पॉइंट मास का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं एन एथ मास का मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इट्स एम एन एक्स नाउ इफ आई आस्क यू वॉट इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस इस पूरे के पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट वाई एक्सिस के अबाउट क्या है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल मोमेंट we should add all this moment of each individual particle ek ek individual particle ka jo humne moment determine kara hai in sabhi moment ko yadi hum add kar de this would be the total moment of mass system about the reference axis jo humne reference axis li us reference axis ke about हमने पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट डिटरमाइन कर लिया है अब हम लॉजिक लगाएंगे जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए अभी सुना है दट इज वही रेफरेंस एक्सेस अब हमें क्या करना है ये जो पूरा का पूरा मास सिस्टम है इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है एक बात पक्का है यदि पूरा मास सिस्टम एक्स एक्सेस पर रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सेस पर ही होएगा। हम पूरे के पूरे मास को कन्वर्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसको एक पॉइंट मास बना देंगे और उस पॉइंट मास को एक्स एक्सेस पर किसी पॉइंट पर रखेंगे यदि हमने सारे मासस को कॉन्सेंट्रेट करके कन्वर्ज करके पॉइंट मास बनाया है तो क्या आप समझ सकते हैं कि वह पॉइंट मास की वैल्यू कितनी होगी इट वुड बी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन सारे मासस को जब कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ट करके हमने पॉइंट मास बनाएंगे तो पॉइंट मास का टोटल मास होगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन अब इसे हमने किसी x कॉमा जीरो पर रख दिया इस पॉइंट मास को हमने किसी पॉइंट x कॉमा जीरो रख दिया तो आई आस्क यू वॉट इज मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट द सेम रेफरेंस y एक्सेस इस पॉइंट मास का मोमेंट सेम रेफरेंस y एक्सेस के अबाउट क्या होगा हम कहेंगे इट्स टोटल मास That is m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn total mass into its perpendicular distance from x axis is x total mass into x this is the moment of point mass placed at this point now the concept of center of mass yadi pure mass system ka moment और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि यह बराबर हो जाए इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि बराबर हो जाए तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा इन दैट केस यह एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा दिस वुड बी सेंटर ऑफ मास दिस वुड बी कॉल्ड एक्स सी moment of complete mass system is equal to the moment of point mass in that case that point would be termed as center of mass ab hum kya karte hain is expression mein is m1 plus 
एम टू प्लस एम थ्री को डिनोमिनेटर में ले आते हैं देन आई मे री राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन एक्स एन अप ऑन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन अप टू एम एन आई कैन ऑलवेज डिफाइन सेंटर इन दिस मैनर I may rewrite this expression in this manner. M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 plus M4 x4 up to M n x n. This is equal to summation of M i x i. This may be denoted in this manner. Summation of M i x i. Summation of M i x i means M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 plus M4 x4 and so on. And M1 plus M2 plus M3 up to Mn. This may be denoted as summation of Mi. This summation of Mi xi would be defined like this: its total moment of mass system. About y axis. It's a total moment of mass system about y axis. Summation of m i x i is called total moment of mass system about y axis. Y axis. And what is summation m i? It's a total mass. It's total mass. So x coordinate of center of mass is. total moment of mass system about y axis upon total mass this is the basic definition and the basic concept that we could conclude for any linear discrete mass system is tarah se hum ek linear discrete mass system ka center of mass के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अब हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक बड़े ही स्पेशल केस की सिचुएशन को समझते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास को समझते हैं क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होगा हर जगह पर इस्तेमाल होगा फिर हम कुछ प्रॉब्लम